चूचू टीवी सुनो कहानिया चीकू की माँ उसे हमेशा याद दिलाती कि वो अपने हाथ ध्यान से धोया करे चीकू चलो जाकर अपने हाथ धो लो खूब सारे साबुन और पानी से। ये सबसे बढ़िया तरीका है हाथ साफ रखने का मिस डोरथी ने भी तुम्हें बताया है ना कि अपने हाथों को साफ रखना चाहिए ये बहुत ही जरूरी है ठीक है मैम पर चीकू बहुत ज्यादा बेसब्र थी वो तो एक मिनट भी हाथ धोने में गवाना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो अपने हाथ गीले करके आ जाती और ऐसे दिखाती जैसे वो उन्हें धो के आई है क्या तुमने अपने हाथ धो लिए हैं चीकू अम, हाँ माम पर मुझे तुम्हारे हाथ अभी भी गंदे दिख रहे हैं चीकू चलो अब अच्छे बच्चों की तरह जाकर अपने हाथ फिर ऐसी धो लो ठीक है माम पर चीकू ने फिर से बात नहीं मानी न ही हाथ ढंग से धोए एक दिन चीकू गार्डन में खेलने के लिए गई। उसने सैंड बॉक्स में मिट्टी के घर बनाए और वहाँ पर वो सीसो और झूले पर भी बैठी जब चीकू वापस घर गई, तो खाने का टाइम था चीकू चलो जाओ अपने हाथ अच्छे से धो लो इससे पहले कि तुम अपना खाना खाओ ठीक है माम पर चीकू ने फिर भी अपने हाथ धोने की नहीं सोची बल्कि वो टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी जबकि बहुत से गंदे कीटाणु चीकू के हाथ पर चढ़ गए थे जब वो पार्क में खेल रही थी और चूँकी चीकू ने अपने हाथ धोना जरूरी नहीं समझा था कीटाणु वहीं रह गए थे सारे कीटाणु चीकू के खाने पर आ गए और फिर वो सारे सीधे उसके पेट में चले गए अगली सुबह जब चीकू उठी उसे लगा कि वो बहुत बीमार महसूस कर रही है मुझे लगता है तुम्हें बुखार हो गया है चीकू क्या तुमने कल खाना खाने से पहले अपने हाथ धोए थे नहीं माम, मैंने नहीं धोए तुम्हारे हाथ पर लगे कीटाणु तुम्हारे पेट में चले गए होंगे जिससे तुम बीमार हो गई। वो मेरे पेट में है हाँ चीकू तुम्हें आज स्कूल से छुट्टी लेनी होगी और डॉक्टर के पास जाना होगा हाँ, पर आज तो मेरा टेनिस मैच है और मेरे दोस्त चाचा का जन्मदिन भी है अगर स्कूल नहीं गई तो ये सब छूट जाएगा मुझे इस बात के लिए माफ करना चीकू पर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा तो चीकू डॉक्टर के पास चली गई। चीकू जो जम्स तुम्हारे हाथों पर थे वो तुम्हारे पेट में चले गए हैं उसी से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है मैं तुम्हें दवाई देता हूं जिसे खाकर तुम ठीक हो जाओगी लेकिन याद रखना कि तुम हमेशा अपने हाथों को साबुन से और पानी से अच्छे से धोना खासकर अपना खाना खाने से पहले कीटाणु से दूर रहने का ये सबसे बढ़िया तरीका है और स्वस्थ रहने का भी फिर डॉक्टर ने चीकू को दिखाया कि उसे अपने हाथ कैसे धोने चाहिए बस तुम्हें ये करना है कि अपने हाथों पर साबुन लगाना है और फिर पानी से अच्छी तरह उन्हें धोना है तब से चीकू ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वो अपने हाथ अच्छे से धोया करे खासकर खाना खाने से पहले इस तरह से चीकू हमेशा स्वस्थ रही और उसने कोई भी मस्ती मिस नहीं की
स्कॉट्सडेल के एक छोटे से शहर में चीकू नाम की एक लड़की रहती थी एक दिन रविवार की सुबह चीकू की मम्मी चीकू के पापा से बात कर रही थी सुनिए मुझे चिंता हो रही है क्योंकि चीकू को हर बात पर ना कहने की आदत पड़ गई है ना, 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 ना। ये सब पहले खाने से शुरू हुआ और अब तो वो हर चीज के लिए ना कहने लगी है अगले महीने वो हो जाएगी छह साल की लेकिन ना कहने की उसकी आदत थोड़ी सी भी नहीं बदली हाँ अब तो मुझे चिंता होने लगी है मुझे भी चिंता हो रही है हमें लगा था कि उसकी आदत छूट जाएगी पर ये तो बढ़ती ही जा रही है अब हमें उसे समझाना होगा कि ऐसा करना ठीक नहीं है अब समय आ गया है कि उसे सबक सिखाया जाए उसे परेशानी तो होगी पर उसके लिए यही ठीक है उसकी आदत ठीक करनी होगी चीकू को आज एक जन्मदिन की पार्टी में जाना है मैं जाकर उसे उठाती हूँ चीकू की मम्मी चीकू को उठाने उसके रूम में गई। चीकू उठ जाओ बेटा याद है ना तुम्हें आज तुम्हारे दोस्त के जन्मदिन पर जाना है नहीं मम्मी की बात पूरी होने से पहले ही उसने ना कह दिया चलो ठीक है पर फिर रोते हुए मेरे पास मत आना कुछ घंटे बाद चीकू की मम्मी को जोर से चिल्लाने की आवाज आई मुझे उठाया क्यों नहीं अब तक तो मुझे अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में होना चाहिए था अब मुझे देर हो जाएगी मैं मस्ती नहीं कर पाऊंगी मैंने उठाया था पर तुमने चिल्ला कर कहा नहीं मैं तैयार होती हूँ कुछ खाने के लिए बनाइए चीकू तैयार हुई और नीचे आ गई। उसने संतरे के जूस का ग्लास लिया उसने देखा कि मम्मी ने उसके लिए ब्रेड टोस्ट किया है फिर से वही टोस्ट मैं इसे खाकर परेशान हो गई हूँ मेरे लिए पैनकेक्स बनाओ मॉम उसी समय वापस उसकी मम्मी ने कहा नहीं ठीक है तो फिर मैं कुछ नहीं खाऊंगी मैं आप पार्टी में ही खाऊंगी तुम्हारी मर्जी हाँ हाँ देर हो रही है मुझे पार्टी में ले जाइए चीकू की मम्मी ने कह दिया ना पर मॉम मुझे देर हो रही है नहीं चीकू की आंखों में आंसू आ गए वो कुर्सी पर बैठ गई और अपने आप से कहने लगी मॉम को क्या हो गया वो ऐसा क्यों कर रही है उसे वो सब याद आया जो उसने अब तक किया चीकू को ये एहसास हुआ कि उसने भी अपनी मम्मी के साथ यही किया है वो हमेशा हर चीज के लिए ना कहती चीकू अपनी मम्मी के पास गई, उन्हें गले लगाया और उनसे कहा मॉम मैं जान गई हूँ कि मैंने गलती की है मैं हमेशा हर चीज के लिए ना कहा करती थी जो भी आप कहती थी मुझे ये एहसास हो गया है और मैं शर्मिंदा हूँ अब मैं किसी चीज के लिए कभी एकदम से ना नहीं कहूँगी और अगर ऐसा कहूँगी तो पहले इस बारे में आपसे बात करूँगी चीकू की मम्मी ने उसे गले लगाते हुए कहा आ, खुशी हुई कि तुम्हें एहसास हुआ कि हर चीज के लिए ना नहीं कहना चाहिए हाँ हम ना भी कह सकते हैं लेकिन कम से कम हमें पहले बात तो करनी चाहिए मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम किसी भी चीज के लिए एकदम से ना नहीं कहोगे नहीं मॉम नहीं नहीं तुमने फिर से ना कहा मॉमी इस ना का मतलब है हाँ <laughs> मैं समझ गई और उस दिन से चीकू ने ना कहना बंद कर दिया हर चीज के लिए और फिर जब भी वो ना कहती थी तो उस बारे में बात जरूर करती थी